సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వచ్చి మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ ఈ మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ లో ఇందాక మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కార్బాక్సిలేషన్ గురించి చూసాం సో కార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫిక్సేషన్ చేయడం అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఆర్యోబిపి అనే కాంపౌండ్ తీసుకొని సో మనకి సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్యోబిపి అనేది ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఈ ఈ ఎంటైర్ రియాక్షన్ కి యూజ్ అయ్యే ఎంజైమ్ ఆర్యోబిపి కార్బాక్సిలేస్ ఎందుకంటే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి కార్బాక్సిలేస్ సో ఫైనల్ గా ఈ కార్బాక్సిలేస్ తర్వాత మనకి త్రీ రెండు త్రీ పీజీఎస్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే రెండు త్రీ ఫాస్ఫోగ్లసరిక్ యాసిడ్ సో ఇది ఆక్సిజనేషన్ అండ్ ఆల్సో ఈ ఎంజైమ్ రెండు చేయగలదు ఆర్యుబిపి కార్బాక్సిలేస్ అండ్ ఆక్సిజనేస్ అండ్ మీకు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే రుబిస్క్ అనేది మనకి హోల్ బయోస్పియర్ లోనే ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఎంజైమ్ ఇది అంటే ద మోస్ట్ అబండెంట్ ప్రోటీన్ అని అర్థం ద మోస్ట్ అబండెంట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బయోస్పియర్ వచ్చి రుబిస్క్ ఓకే రైబ్లోస్ బిస్ఫోస్పేట్ కార్బాక్సిలేజ్ ఇంకా ఆక్సిజనేస్ అంటే ఇది కార్బాక్సిలేషన్ చేయగలదు ఆక్సిజనేషన్ చేయగలదు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని యాడ్ చేసేలా చేయగలదు ఆక్సిజన్ ని యాడ్ చేసేలా చేయగలదు సో ఈ ప్రాసెస్ అనమాట రైబ్లోస్ వన్ ఫైవ్ బిస్ఫాస్పేట్ ఇది ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ దీనికి ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాడ్ అయింది ఇప్పుడు యాడ్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం కార్బాక్సిలేషన్ అంటాం సో దానికి ఉపయోగపడే ఎంజైమ్ ఆర్యోబిపి కార్బాక్సిలేస్ ఆ కార్బాక్సిలేస్ ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు ఫాస్ఫోగ్లస్ రేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది టూ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోగ్లస్ రేట్ గా సో ఫైనల్ గా సిక్స్ కార్బన్ కాస్త రెండు త్రీ ఫాస్ఫోగ్లస్ రేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఇది మెల్విన్ కల్విన్ త్రీ స్టేజెస్ సో కార్బాక్సిలేషన్ వచ్చి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రైబ్లోస్ వన్ ఫైవ్ బిస్ఫాస్పేట్ తో అటాచ్ అయ్యి మనకి కార్బాక్సిలేష్ కార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా మనకి త్రీ పీజీఏ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది త్రీ ఫాస్ఫోగ్లస్ రేట్ గా దాని తర్వాత రిడాక్షన్ ఈ రిడాక్షన్ లోనే మనకి ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట యాక్చువల్ గా అండ్ అక్కడ నుంచే మనకి షుగర్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా అక్కడ నుంచి రీజనరేషన్ ఫేజ్ ఒకటి సో రిడాక్షన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే రిడాక్షన్ మనకి సో రిడాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక సిరీస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకి గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ స్టెప్ లో ఏంటంటే రెండు ఏటీపీస్ రెండు ఎన్ఏడిపిహెచ్ కావాలి అంటే మనకి లైట్ రియాక్షన్ లో మనం ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్న రెండు ఏటీపీస్ ఏటీపీస్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి సో అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్న వాటిల్లో నుంచి రెండు ఏటీపీస్ ఇంకా రెండు ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఇక్కడ రిడక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిడక్షన్ కి లేదా ఫిక్సేషన్ కి సో అది అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏంటంటే సిక్స్ టర్న్స్ అంటే సిక్స్ టైమ్ సైకిల్ జరగాలన్నమాట ఒక్క గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఒక్క గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే సిక్స్ సైకిల్స్ ఇవి జరగాలి కెల్విన్ సైకిల్ అంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్స్ అవుతూ ఫైనల్ గా సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది తర్వాత ఫైనల్ గా రీజనరేషన్ సో ఈ రీజనరేషన్ లో ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాక్సెప్టర్ మాలిక్యూల్ ఆర్ ఆర్యుబిపి అనేది చాలా క్రూషియల్ అది కంటిన్యూస్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉండాలి సో దానికి ఒక ఏటీపీ కావాలి ఒక ఏటీపీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఆర్యుబిపి మళ్ళీ రీజనరేట్ అవ్వడానికి సో ఫైనల్ గా మనకేంటంటే ఎవ్రీ ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కెల్విన్ సైకిల్ లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి త్రీ ఏటీపీ టూ ఎన్ఏటీపీహెచ్ కావాలి అంటే ప్రాబబ్లీ ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఒక సైకిల్ ఒక కెల్విన్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవడానికి మనకి త్రీ ఏటిపి ఇంకా ఒక టూ ఎన్ఏటిపిహెచ్ త్రీ ఏటిపి ఎలాగంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక రెండు ఏటిపీస్ కావాలి ఇక్కడ ఒక ఏటిపి కావాలి అంటే మనకి రిడాక్షన్ లో రెండు ఏటిపీస్ కావాలి రీజనరేషన్ లో ఒక ఏటిపి కావాలి అంటే మొత్తంగా త్రీ ఏటిపి అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ అయితే ఒకటి రెండు కావాలి సో రెండు ఎన్ఏడిపిహెచ్లు ఇక్కడేమో రెండు ఏటీపీలు ప్లస్ ఇక్కడ ఒక ఏటీపీ టోటల్ గా త్రీ ఏటీపీస్ ఇంకా రెండు ఎన్ఏడిపిహెచ్ కావాలి సో యూజువల్ గా డార్క్ రియాక్షన్ వెళ్ళాలంటే ఇలాగా సో ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కావాలంటే మనకి సిక్స్ టైమ్స్ టర్న్ జరగాలి సో ఫైనల్ గా మనకి ఎన్ని ఏటీపీ ఇంకా ఎన్ని ఎన్ఏడిపిహెచ్ కావాలి అంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కి సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫైనల్ గా సిక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే కావాలి ఎందుకంటే సి సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ టర్న్స్ అనమాట సో సిక్స్
ఎయిటీన్ ఏటీపి కావాలి అంటే త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఏటీపి కావాలి అంటే బయటకి ఎయిటీన్ ఏడీ ఏడీపీ వస్తుంది అలాగే ట్వెల్వ్ ఎన్ఏడిపి హెచ్ కావాలి అంటే ఫైనల్ గా ట్వెల్వ్ ఎన్ఏడిపి వస్తుంది అంటే టూ కదా ఒక్కొక్క సైకిల్ లో టూ ఎన్ఏడిపి హెచ్ కావాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి సి ఫోర్ పాత్వే ఓకే సో సి ఫోర్ పాత్వే ఫోటో రెస్పిరేషన్ సో సి ఫోర్ పాత్వే ఏంటంటే డ్రై ట్రాపికల్ రీజియన్స్ లో ఉండే ప్లాంట్స్ అడాప్ట్ చేసుకునేవి ఇవి దాంట్లో ఫామ్ అయ్యే ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ వచ్చి ఇంతకు ముందు వచ్చి త్రీ పీజీఏ త్రీ ఫాస్ఫోగ్లిసరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇక్కడైతే ఆక్సిలాస్టిక్ యాసిడ్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో సి త్రీ లో కానీ సి ఫోర్ లో కానీ ఫస్ట్ ఆర్యుబిపినే ఉంటుంది రైబులోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ అండ్ ఇవి వచ్చి యాక్చువల్ గా డ్రై ట్రాపికల్ చాలా ఎండగా ఉండే ప్లేస్ లో హై టెంపరేచర్ లెస్ హ్యూమిడిటీ ఉండే ప్లేసెస్ లోనే సి ఫోర్ పాత్వే ఉంటుంది ఆ ప్లాంట్స్ కి సో ఈ ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే సి ఫోర్ ఆక్సిలోస్టిక్ యాసిడ్ అంటే ఫోర్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఉండే ఆక్సిలోస్టిక్ యాసిడ్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది సో అది సి త్రీ సో అది జనరల్ గా ఏంటంటే సి సి త్రీ పాత్వే ఆర్ కెల్విన్ మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ లేదా మెయిన్ బయోసింథటిక్ పాత్వే సేమ్ అలానే ఉంటుంది సో వాట్ వే దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సి త్రీ అసలు సి త్రీ కి సి ఫోర్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రీజనబుల్ గా అడుగుతారు అనమాట ఈ క్వశ్చన్ జనరల్ గా మన మైండ్ లో కూడా అదే వస్తుంది ఫస్ట్ సో సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి చాలా స్పెషల్ ప్లాంట్స్ సో వాటికి స్పెషల్ లీఫ్ అనాటమీ ఉంటుంది అవి చాలా హై టెంపరేచర్స్ ని టాలరేట్ చేస్తాయి సో చాలా హై లైట్ ఇంటెన్సిటీని కూడా టాలరేట్ చేస్తాయి అవి ఏంటంటే ఫోటో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ని జరపవు సో దే ల్యాక్ ద ప్రాసెస్ కాల్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ మీకు తర్వాత చెప్తాను వాట్ ఈస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ అని సో వీటికి ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ అనమాట సో దే హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ బయోమాస్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది గ్లూకోస్ ని గానీ స్టార్చ్ ని గానీ సో ఇది మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు వర్టికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీప్ ని చదివితే మనకి సి ఫోర్ లో క్రాన్స్ అనాటమీ అని ఉంటుంది ఆ క్రాన్స్ అనాటమీ అంటే బండిల్ షీట్ సెల్స్ సో యూజువల్ గా మనం సరే మళ్ళీ లైన్ బై లైన్ చూద్దాం పర్టికులర్ గా లార్జ్ సెల్స్ అరౌండ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉంటాయి సో సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో వాస్కులర్ బండిల్స్ కి చుట్టూ లార్జ్ సపోర్టింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట వాటినే మనం బండిల్ షీట్ సెల్స్ అంటాం సో వాస్కులర్ బండిల్స్ కి చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి బండిల్ షీట్ సెల్స్ సో ఆ టైప్ ఆఫ్ అనాటమీని క్రాన్స్ అనాటమీ అంటాం క్రాన్స్ అంటే వ్రక్త నార్థం సో అండ్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్స్ అలా గట్టిగా అరేంజ్ అవ్వడానికి క్రాన్స్ అంటాం మనం ఈ బండిల్ షీట్ సెల్స్ చాలా లేయర్స్ గా ఉంటాయి అనమాట వాస్కులర్ బండిల్స్ చుట్టూ ఎందుకు ఇలా చాలా లేయర్స్ గా ఉంటాయంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనేవి ట్రాపికల్ ప్లాంట్స్ అని హయ్యర్ మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ లెస్ హ్యూమిడిటీలో అప్పుడు మనకి వాస్కులర్ బండిల్స్ కి ప్రొటెక్షన్ కావాలా వద్దా సో ఆ వాస్కులర్ బండిల్స్ కి అంత ప్రొటెక్షన్ ని ఇచ్చేది ఇవే ఇవి చాలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్లు కూడా ఉంటాయి దీని దీంట్ లోపల ఈ క్రాన్స్ అనాటమీలో అవి చాలా థిక్ వాల్స్ అనమాట అంటే గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ని అసలు సెల్యులర్ ఇంటర్స్పేసెస్ అనేవే ఉండదు సో గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేవి కొంచెం తక్కువగా జరగద్ది మనకి సో మనం ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ ని కట్ చేస్తే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేస్ సోర్గమ్ వీటిల్లో మనం క్రాన్స్ అనాటమీని చూడొచ్చు సో అవి మనకి ఈజీగా మీసోపిల్ సెల్స్ అండ్ మీసోపిల్ సెల్స్ దగ్గర ఉండే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని కూడా చూడొచ్చు మనం సో ఇది ఇట్ వుడ్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇఫ్ యూ కలెక్ట్ ద డైవర్స్ స్పీషస్ రకరకాల స్పీషస్ ని కలెక్ట్ చేసి అందులో క్రాన్స్ అనాటమీ ఎలా ఉంది వర్టికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ తీసి అప్పుడు మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చూసినప్పుడు ఈ బండల్ షీట్ సెల్స్ అంటే ఈ వాస్కులర్ బండల్ షీట్స్ చుట్టూ ఉండే సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం అప్పుడు సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలం సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిగర్ ద్వారా ఒక ఈ పాత్వే చూద్దాం సి ఫోర్ పాత్వే ఎలా ఉంటుంది అని సో దీన్ని హ్యాచ్ అండ్ స్లాక్ పాత్వే అని చెప్తాం మనం సి త్రీ ని మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ అని చెప్తాం సి ఫోర్ ని హ్యాచ్ అండ్ స్లాక్ పాత్వే ఎందుకంటే ఇది హ్యాచ్ అండ్ స్లాక్ ఇంకా వాళ్ళ గ్రూప్ కనిపెట్టారు కాబట్టి సో ఇది కూడా సైక్లిక్ ప్రాసెస్ సో మనకి ప్రీ ప్రీవియస్ గా సి త్రీ లో ఏం చూసాం కార్బాక్సిలేషన్ రిడక్షన్ రీజనరేషన్ ఇవి చూసాం ఇప్పుడు సి ఫోర్ కు వచ్చేసరికి మనం ప్రైమరీ కార్బన
ఆ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ లో ఉంటుంది ఎక్కువగా ఈ ఎన్జైమ్ యాక్చువల్ గా ఫర్ ఫర్ దిస్ ఫిక్సేషన్ మనకి పెప్ కార్బాక్స్ లేస్ కావాలి మనకు అక్కడ ఆర్యూబిపి కార్బాక్స్ లేస్ కావాలి ఇక్కడ పెప్ కార్బాక్స్ లేస్ కావాలి ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి మనకి ఆ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో సి ఫోర్ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో ఆర్యూబిపి ఉండదు ఆ రుబెస్కో ఎన్జైమ్ ఉండదు సో సి ఫోర్ యాసిడ్ ఆక్సలోస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఫార్మడ్ ఇన్ మీసోఫిల్ సెల్స్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కూడా ఈ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పెప్ కార్బాక్స్ లేస్ తీసుకున్న తర్వాత ఫోర్ కార్బన్ ఆక్సిలోస్టిక్ యాసిడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ లో మనకి ఆర్యూబి అరుబెస్కో ఉండదు సో దీని తర్వాత ఇది ఫోర్ కార్బన్ కాంపౌండ్ లైక్ మాలిక్ యాసిడ్ ఆస్పారటిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద మీసోఫిల్ సెల్స్ ఇట్ సెల్ సో విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు బండల్ షీట్ సెల్స్ సో తర్వాత ఇవి అదే కాకుండా ఆక్సిలోస్టిక్ యాసిడ్ ఏ కాకుండా మాలిక్ యాసిడ్ గానీ ఆస్పారటిక్ యాసిడ్ ని గానీ మీసోఫిల్ సెల్స్ లోనే ఫామ్ చేసి బండల్ షీట్ సెల్స్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఈ బండల్ షీట్ సెల్స్ లో ఈ సి ఫోర్ యాసిడ్స్ వచ్చి బ్రేక్ అయ్యి త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ మళ్ళీ మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ కి వెళ్తుంది మళ్ళీ అక్కడ పెద్ద కన్వర్ట్ అవుతుంది సైకిల్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద బండల్ షీట్ సెల్స్ ఎంటర్స్ ద సి త్రీ సైకిల్ సో ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ బండల్ షీట్ సెల్స్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆ పాత్ర అయితే కామన్ అన్నిట్లో మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ జరగద్ది కానీ సి ఫోర్ లో మాత్రం హ్యాచ్ అండ్ స్లాక్ పాత్ వే జరగద్ది సో ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఇది యాక్చువల్ గా మీరు ఇక్కడ చూసేది ఇది మీసోఫిల్ సెల్స్ ఇది మనకి బండల్ షీట్ సెల్స్ మీసోఫిల్ సెల్స్ బండల్ షీట్ సెల్స్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ పెప్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పెప్ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ ఈ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ కాస్త అట్మాస్ఫరిక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంది సో తీసుకొని మనకి ఇక్కడ సి ఫోర్ యాసిడ్ గా ఫిక్స్ అయింది సి ఫోర్ యాసిడ్ అంటే మనకి మాలిక్ యాసిడ్ కావచ్చు ఆక్సిలోస్టిక్ యాసిడ్ కావచ్చు ఈ సి ఫోర్ యాసిడ్స్ గా ఫిక్స్ అయ్యి అది మనకి బండల్ షీట్ సెల్స్ లో కెళ్ళింది ఈ బండల్ షీట్ సెల్స్ లోకి వెళ్ళాక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వదిలేసింది ఈ వదిలేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది సి త్రీ యాసిడ్ గా ఫామ్ అయింది ఓకే సో సి త్రీ యాసిడ్ గా ఫామ్ అయ్యి ఈ సి త్రీ యాసిడ్ కాస్త మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ సో మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ ద్వారా ఫిక్సేషన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ సి త్రీ యాసిడ్ గా ఫామ్ అయ్యి ఈ సి త్రీ యాసిడ్ కాస్త మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయింది మళ్ళీ మీసోఫిల్ సెల్స్ కి ఇక్కడ మళ్ళీ రీజనరేట్ అయ్యి ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ గా కన్వర్ట్ అయింది సో ఈ మొత్తాన్ని మనం సో ఈ దీని హ్యాచ్ స్లాక్ పాత్వే అంటాం ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ జరగద్ది మీకు ఇక్కడ కూడా చూస్తే డీకార్బాక్సిలేషన్ రీజనరేషన్ అండ్ సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకి బండల్ షీట్ సెల్స్ లో ఎన్జైమ్ రూబెస్కో ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ పెప్కేజ్ ఉండదు మళ్ళీ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో పెప్కేజ్ ఉంటుంది రూబెస్కో ఉండదు సో థస్ ఈ పాత్వే ని ఫార్మేషన్ ఆఫ్ షుగర్స్ ద కెల్విన్ పాత్వే ఇస్ కామన్ టు ద సి త్రీ అండ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో కామన్ గా ఉంటుంది సో బట్ కానీ నోట్ చేసుకోండి కెల్విన్ పాత్వే వచ్చి అక్కర్స్ ఇన్ ఆల్ మీసోఫిల్ సెల్స్ ఆఫ్ సి త్రీ అండ్ సి ఫోర్ లో అయితే మీకు జరగదు మీసోఫిల్ సెల్స్ లో బికాస్ ఎందుకంటే అది బండల్ షీట్ సెల్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అప్పుడు అక్కడ జరుగుద్ది అనమాట మనకి ఇక్కడ జరగదు సి త్రీ లో జర సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో జరగదు మనకి ఆ డిఫరెన్స్ మనం చూసుకోవాలి దాని తర్వాత ఫోటో రెస్పిరేషన్ సో ఫోటో రెస్పిరేషన్ కు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫోటో రెస్పిరేషన్ లో ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం క్లీ క్లారిటీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో వన్ మోర్ ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ అనమాట సి త్రీ కి సి ఫోర్ కి మెయిన్ గా సో ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మనకి లిటిల్ బిట్ మోర్ గా ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కెల్విన్ పాత్వే సో ద ఫస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ స్టెప్ మనకు అర్థం అవ్వాలి ఈ రియాక్షన్ లో ఏంటి ఆర్యూబిపి కాస్త కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కంబైన్ అయ్యి టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ పీజీఏ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో రెండు మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫాస్ఫోగ్లెసరిక్ యాసిడ్ దీన్ని కెటలైజ్
సో ఇది ఆర్యు బీ రుబస్కో అనేది ద వరల్డ్ ఎంటైర్ బయోస్పియర్ లోని ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఎంజైమ్ సో ఎందుకంటే సో ఇది చాలా ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ అనమాట దాని యాక్టివ్ సైట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి బైండ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ కి బైండ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని నేమ్ రుబస్కో సో మోస్ట్ అబండెంట్ ఎంజైమ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ ద్వారా తయారై ఉంటుంది సో ద మోస్ట్ అబండెంట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద హోల్ యూనివర్స్ హోల్ బయోస్పియర్ కూడా రుబిస్కో సో కెన్ యూ థింక్ దాట్ దిస్ కుడ్ బి ద పాసిబుల్ రుబిస్కో వచ్చి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి గ్రేటర్ అఫినిటీ ఉంటుంది వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ నియర్లీ ఈక్వల్ ఇమాజిన్ వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ దిస్ వర్ నాట్ సో సో ఈ బైండింగ్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ అనమాట ఏది ఫస్ట్ వస్తే అది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫస్ట్ వస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫస్ట్ వచ్చి కూర్చుంటుంది కార్బాక్స్ రియాక్షన్ జరుగుద్ది లేదు ఆక్సిజన్ వచ్చి ఆ యాక్టివ్ సైట్ లో ఉంటే ఆక్సిజనేషన్ జరుగుద్ది సో బేస్డ్ ఆన్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ని ప్రకారం మనకి ఆ ఎంజైమ్ పనిచేస్తుంది సి త్రీ ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఆక్సిజన్ వచ్చి సి త్రీ ప్లాంట్స్ లో రుబెస్కోలో ఆక్సిజన్ బైండ్ అవ్వదు సో హెన్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ ఇస్ డిక్రీస్డ్ ఓకే సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ తగ్గిపోతుంది సో సారీ సో కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే రుబెస్ సి త్రీ ప్లాంట్స్ లో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వెళ్ళనీయదు యాక్టివ్ సైట్ కి సో అప్పుడు హియర్ ద ఆర్యూబిపి ఇన్స్టెడ్ ఈస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ టు టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పీజీఏ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పీజీఏ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫామ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ ఫాస్ఫోగ్లైజరేట్ మామూలుగా అయితే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పీజీఏ కన్వర్ట్ అవ్వాలి కానీ ఆక్సిజన్ తోటి ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోగ్లైజరేట్ గా కన్వర్ట్ అవుద్ది అండ్ ఈ ఫాస్ఫో గ్లైకో దాని తర్వాత ఫాస్ఫో గ్లైకోలైట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ కాస్త ఫాస్ఫో గ్లైకోలైట్ అవుతుంది ఇది దేని వల్ల అంటే ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల సో ఈ పాత్వేనే మనం ఏమంటామంటే ఫోటో రెస్పిరేషన్ అంటాం ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్కువ మనకి లైట్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఎక్కువ ఆక్సిజన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఆర్యూబిపి ఏంటి రుబెస్కో ఏంటి రుబెస్కో అనే ఎంజైమ్ రెండిట్ రెండిటిని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ ని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది రెండింట్లో ఏది వచ్చి ఫస్ట్ అటాచ్ అయితే దాని యొక్క రియాక్షనే ఉంటుంది సో ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ వచ్చి ఆ యాక్టివ్ సైట్ లో వచ్చి ఉండడం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వాల్సింది వచ్చి ఒక్క ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఫ్లాస్ఫో గ్లైకోలైట్ అయిపోతుంది టూ కార్బన్ కాంపౌండ్ సో ఫర్దర్ గా దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎటువంటి షుగర్ సింతసిస్ అవ్వవు సో నార్ ఆఫ్ ఏటీపీ so result ente entante it results the release of carbon dioxide with the utilization of atp atp in baad koni carbon dioxide ni release chesestadi so the photorespiratory pathway anedi so ikkade etuvanti atp gaani nadph gaani synthesis avvo so ee biological function manaki inka correct ga teliyadu kaani c4 plants lo aithe photorespiration jaragadu ee mechanism enduvalla ante so carbon dioxide concentration ekku kabatti dantlo సో ఈ టేక్ ఇది వచ్చి సి ఫోర్ దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ సి ఫోర్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ ద మీసోఫిల్ సెల్స్ ఈజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు బండిల్ షీట్ టు రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకంటే సి ఫోర్ కి వెళ్ళి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని వల్ల మనకి సెల్ కి సెల్ కి మధ్యలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి ఆబ్వియస్లీ మనకి రుబిస్కో ఫంక్షన్ అనేది ఎక్కువ అయ్యి కార్బాక్సిలేషన్ యాక్షన్ ఎక్కువ అయ్యి ఆక్సిజనేషన్ యాక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ యాక్చువల్ గా ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరగదు సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అనే దానికి ఎందుకు ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ అని సో ఈ ప్లాంట్స్ యాక్చువల్ గా చాలా హై టెంపరేచర్ ని కూడా టాలరేట్ చేస్తుంది మన పైన డిస్కషన్ ప్రకారం మనకి ఇందుక టేబుల్ ఇచ్చారు అంటే మనకి సి త్రీ పాత్ సి ఫోర్ పాత్వే గొప్పదా సి త్రీ పాత్వే గొప్పదా అని ఆబ్వియస్లీ దేని డ్రాబ్యాక్స్ దానికి ఉన్నాయి సో మనం ఒక్కసారి డిఫరెన్స్ చూస్తే సో ఈ సైడ్ ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ లో ఏంటంటే సి త్రీ ప్లాంట్స్ కి సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ కి ఇది మనమే చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఒకసారి చూద్దాం సెల్ టైప్ ఇన్ విచ్ కెల్విన్ సైకిల్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ ఎక్కడ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది మెల్విన్ కెల్విన్ సైకిల్ అయితే మనకి సి త్రీ ప్లాంట్స్ లో మీసోఫిల్ సెల్స్ అదే సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో అయితే బండల్
సో మనకి ఇక్కడేమో మీసోఫిల్ సెల్స్ ఇక్కడేమో రెండు బోత్ రెండిట్లో సారీ బండిల్ మీసోఫిల్ సెల్స్ ఇక్కడ మీసోఫిల్ సెల్స్ ఇక్కడ మీసోఫిల్ సెల్స్ దాని తర్వాత హౌ మెనీ సెల్ టైప్స్ డస్ ద లీఫ్ హ్యాస్ టు ఫిక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫిక్స్ చేసేది ఇక్కడ సో టూ బండిల్ షీట్ సెల్స్ మీసోఫిల్ సెల్స్ వన్ మీసోఫిల్ సెల్స్ త్రీ బండిల్ షీట్స్ ప్యాలిసైడ్స్ పాంజీ మీసోఫిల్ సో ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫిక్స్ చేసేది సి త్రీ ప్లాంట్స్ లో అయితే మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ ఒకటి మీసోఫిల్ సెల్స్ ఒకటి సారీ మరి మీసోఫిల్ సెల్స్ కానీ ఇక్కడ సి ఫోర్ లో ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫిక్స్ చేసేది బండల్ షీట్ సెల్స్ ప్యాలిసైడ్ స్పాంజీ సో ప్రైమరీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాక్సెప్టర్ ఇక్కడేమో సి త్రీ లేమో ఆర్యుబిపి ఇక్కడేమో పెప్ సో నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాక్సెప్టర్ ఇక్కడేమో ఫైవ్ ఇక్కడేమో మనకి త్రీ ఇక్కడేమో ఫైవ్ ఇక్కడేమో త్రీ సో ఆర్యుబిపి అనేది ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ పెప్ అనేది త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ సో విచ్ ఇస్ ద ప్రైమరీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడేమో పీజీఏ ఫాస్ఫోగ్లెసరిక్ యాసిడ్ త్రీ ఫాస్ఫోగ్లెసరిక్ యాసిడ్ ఇక్కడేమో ఓఏఏ ఆక్సిలాస్టిక్ యాసిడ్ how many carbons of the primary carbon dioxide fixation product so ikkade mo manki three carbon ikkade mo four carbon so does the plants have rubisco yes renditlo no rubisco untundi kani ikkade entante mesophyll cells lo undadu rubisco bundle sheet cells lo untundi c4 plants lo does the plants have pepcase so manki pepcase anedi ikkada c4 plants lo untundi yes pepcase and it is also mesophyll cells lo untadi c4 mesophyll cells lo untadi pepcase so which cells in the plants have rubisco manaki ikkada mesophyll cells lo rubisco untundi ikkada vache sariki bundle sheet cells lo rubisco untundi mesophyll cells lo undadu carbon dioxide fixation under high light condition manaki c4 lo ekku untadu adi c3 lo takku untundi medium ante హైలైట్ కండిషన్స్ లో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది హై ఇక్కడ లో సో వెదర్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లో లైట్ ఇంటెన్సిటీస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ లో లైట్ ఇంటెన్సిటీ లో ఉంటుంది కానీ నెగ్లిజిబుల్ కొన్ని సార్ సమ్టైమ్స్ సో ఇక్కడ ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరగదు మనకి సి ఫోర్ లో ఇక్కడేమో నెగ్లిజిబుల్ అనమాట ఇక్కడేమో ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరుగుదు సమ్టైమ్స్ సో వెదర్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హైలైట్ ఇంటెన్సిటీస్ yes photo respiration is present in c4 plants in high light intensities so whether the photo respiration would be present in low carbon dioxide concentration yes low carbon dioxide concentration the c4 lo ekku untundi so c3 lo koncham c4 lo maniki low carbon dioxide concentration la renditlo nu untundi high whether photo respiration would be present in high carbon dioxide concentration so takku untundi టెంపరేచర్ ఆప్టిమం మనకి ఆప్టిమం టెంపరేచర్ అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ సో క్రాన్స్ అనేటమి మనం సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లోనే చూస్తాం మేజ్ అండ్ సోర్తం సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ సారీ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఫోటోసింథసిస్ సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ అఫెక్ట్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నెసెసరీ అసలు రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఎలా పెరగద్ది సో రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఏంటంటే మనకి విచ్ విల్ ఈల్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడ్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ బోత్ ఇంటర్నల్ గాను ఎక్స్టర్నల్ గాను అంటే బయట సన్లైట్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ వీట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా లేకపోతే ఇంటర్నల్ అనాటమీ ద్వారా ప్లాంట్స్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి ఇంక్లూడింగ్ సైజ్ ఏజ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ లీ మీసోఫిల్ సెల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ internal carbon dioxide concentration and the amount of chlorophyll plants work entante internal factors are dependent on genetical predisposition inga growth danni batti kuda external factors entante internal factors vachi main ga genetic inga size um, arrangement of mesophyll cells ivanni external factors ku vache sariki sunlight temperature carbon dioxide concentration water ivanni as the plant photosynthesis 
all these factors will simultaneously affect its rate what rate ni affect chestay anamata both internal and external factors so deen valle entante several factors interact ayi simultaneous ga final ga photosynthesis ni affect chestadi ledha carbon dioxide fixation ni usually ga affect chestadi so oka factor major cause avuthi or is the one that limits the rate hence at any point the rate will determine it. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ ప్రకారం ఆ రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసెన్సిస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది యూజువల్ గా సో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అయితే బ్లాక్ మ్యాన్స్ లో ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ సో ఈ ఎఫెక్ట్ లో ఏంటంటే ఇన్ ఏ కెమికల్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ అఫెక్టెడ్ బై మోర్ దాన్ వన్ ఫ్యాక్టర్ కెమికల్ ప్రాసెస్ అయితే అంటే మనకి డార్క్ రియాక్షన్ అయితే ఒక ఫ్యాక్టర్ కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్ట్ చేస్తాయి సో the rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value so edaithe takku value untundo adi decide chestadi factor and it is factor affects the process if the quantity is changed so a factor direct ga affect chestadi manaki photo quantity maarna ga for example despite of green leaf in optimum light carbon dioxide conditions plant may not photosynthesize if the temperature is low temperature takku unte photosynthesis jaragadu so this leaf is given the optimal temperature will start photosynthesis ante edaithe takku rate lo undo ante ippudu maniki photo temperature ekku untene photosynthesis jaragadu rate peragadu ippudu photo temperature takku undi so aa temp takku unde point lo ne maniki depend avuthu anamata ante aa temperature meeda depend ayindi ippudu photosynthesis temperature penchithe photosynthesis peragadu adhe maniki maniki mana meer ikkada chuse graph black man's law of limiting factors adi limit ayindi kabatti man photosynthesis tagipoyindi so meer ikkada chuste ivanni external factors so first da ite manaki light so manam light quality of light intensity duration of exposure of light ivanni maarthu untund anamata so light gurinchi discuss chese dappudu photosynthesis gurinchi oka linear relationship ni discover cheyali అంటే ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ రేట్స్ అట్ లో లైట్ ఇంటెన్సిటీలో ఏం జరగద్దు లైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అట్ హై లైట్ ఇంటెన్సిటీలో ఏం జరగద్దు గ్రాడ్యువల్లీ ద రేట్ డస్ నాట్ ఫర్దర్ ఇంక్రీస్ మనకు కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి సాచురేట్ అయిపోతుంది అంతకు మించి లైట్ పెరిగినా తీసుకోదు సో వెన్ వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నోట్ దట్ ఈస్ లైట్ సాచురేషన్ అక్కర్స్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫుల్ సన్ లైట్ మనకి ఎంటైర్ సన్ లైట్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సన్ లైట్ కే మనకి సాచురేట్ అయిపోతుంది ఫోటోసింథసిస్ సో హెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ప్లాంట్స్ ఇన్ షేడ్స్ ఆర్ ఇన్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ లైట్ ఈస్ రేర్లీ ఏ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనకి షేడ్ లో ఉండే ప్లాంట్స్ ఇంకా డెన్స్ కార్ అడవి అంటాం కదా లేదా దట్టమైన అడవిలో ఉండే మొక్కల్లో తప్ప మిగతా వాటన్నిటిలో లైట్ అనేది పెద్దగా లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు so increase in incident light beyond a point causes breakdown of chlorophyll a and decreases the photosynthesis meku enzymatic reaction lagane temperature baaga perigite meku rate of photosynthesis kuda tagipothadi oka point varake adi tarva saturate aipothadi so carbon dioxide concentration carbon dioxide anedi major limiting factor actually ga carbon dioxide concentration chaala low ga unte యూజువల్ గా మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సో కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగినప్పుడు సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ రేట్స్ కూడా పెరుగుతుంది ఆ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ అయితే డామేజ్ అవుతుంది ఓవర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్స్ సేమ్ టెంపరేచర్ అలాగో ఇది అలాగే సో సి త్రీ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అయితే డిఫరెంట్ గా రెస్పాండ్ అవుతాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి సో అట్ లో లైట్ కండిషన్స్ లో ఏంటంటే neither group responds to higher concentration higher carbon dioxide condition light takku unde ekku carbon dioxide unte manam em cheyalam endukante akkada light anedi limiting factor appudu so higher light intensity untundi kada both c3 and c4 appudu increase avutund anamata so which is important to note that c4 plants vachi 360 micro liters ke manaki saturate avutu c4 plants ayithe c3 aithe increase in carbon dioxide concentration ki respond avutai and saturation aithe 450 micro liters degar jarugutti so ee current availability of carbon dioxide anedi limiting to c3 c3 degar consider cheyali endukante c4 ki already carbon dioxide baane untundi kabatti c3 ni consider cheskovali endukante oxygen carbon dioxide competition untundi kabatti 
ఈ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే సి త్రీ ప్లాంట్స్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి బాగా రెస్పాండ్ అవుతాయి ఇంకా హయ్యర్ ప్రొడక్టివిటీ చూపిస్తాయి సో కాబట్టి కొన్ని గ్రీన్ హౌస్ క్రాప్స్ వచ్చి టొమాటోస్ బెల్ పెప్పర్స్ సో ఇవన్నీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎన్రిచ్డ్ అట్మాస్ఫియర్ లో పెరిగితే ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి సీ త్రీ ప్లాంట్స్ కాబట్టి సి ఫోర్ కలా ఏం కాదు సి ఫోర్ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తక్కువ ఉన్నా గానీ కోపప్ చేయగలదు ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ వాటికి తర్వాత టెంపరేచర్ సో ఒక బీయింగ్ డార్క్ రియాక్షన్ అనేది మనకి ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ సో లైట్ రియాక్షన్స్ లో ఏంటంటే టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ అవి చాలా దే మచ్ లెస్సర్ ఎక్స్టెండ్ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ రెస్పాండ్ టు హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ బట్ షో హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసిస్ వాళ్ళ సి త్రీ ప్లాంట్స్ అయితే మచ్ లోవర్ టెంపరేచర్ సో టెంపరేచర్ ఆప్టిమమ్ ఫర్ ఫోటోసిస్ ఇన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో డిపెండ్ అవి పెరిగే హ్యాబిటాక్ ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ మరీ పెరిగినా కానీ ఎన్జైమాటిక్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది ట్రాపికల్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఆప్టిమమ్ దాన్ అడాప్టెడ్ టు టెంపరేట్ క్లైమేట్స్ మనకి ట్రాపికల్ ప్లాంట్స్ అయితే కొంచెం హీట్ ని ఎక్కువ తట్టుకోగలం ఎందుకంటే ఆ టెంపరేచర్ అడాప్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ టెంపరేట్ రీజన్స్ లో పెరిగేవి అంత హై టెంపరేచర్ ని తీసుకోలేదు సెన్సిటివ్ అయిపోతాయి వాటర్ సో ఈవెన్ ద వాటర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్ సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మోర్ అనమాట ప్లాంట్ మీద డైరెక్ట్ గా ఫోటోసెన్సిస్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో వాటర్ స్ట్రెస్ వల్ల ఏంటంటే స్టొమాటో క్లోజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబిలిటీ మనకి తగ్గుద్ది సో కాబట్టి మనం వాటర్ కూడా ఎక్కువ పోయకూడదు సో వాటర్ స్ట్రెస్ ఆల్సో మేక్స్ ద లీఫ్ విత్ సో వాటర్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయినప్పుడు లీఫ్స్ ఆకులు వంగిపోతాయి అప్పుడు లీఫ్ కి సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గిపోవడం వల్ల ఎక్కువైనా కష్టమే వాటర్ తక్కువైనా కష్టమే సో రెండు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సో దే ఆర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ యాజ్ వెల్ ఇది ఎంటైర్ గా మనకి ఫోటోసెన్సెస్ గురించి ఒక వన్ సింగిల్ షాట్ లో మీకు నేను అంత ఒక సారీ అంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కొన్ని దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాను సో మీకు ఇంకొక వీడియో పాయింట్ బై పాయింట్ సపరేట్ గా మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను ఐ హోప్ మీకు క్లారిటీ గానే అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు ఇంకా గానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఓకే సార్ ఇది నాకు చాలా మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ టాపిక్ యాక్చువల్ గా ఓకే థ్యాంక్ యూ